ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா விஎஃப்டி அதாவது வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரைவ் வாங்க இந்த வீடியோவில் விஎஃப்டிங்கிறத பற்றி என்னங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வாட் இஸ் விஎஃப்டி எதுக்கு விஎஃப்டிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி இது என்னத்தான் வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொதுவாக நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரின்னு எடுத்தீங்கன்னா மோட்டார்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின் அதுதான் வந்து மேஜராக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நியர்லி நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரியல் லோடு வந்து மோட்டார் தான் அதில் வந்து நார்மலாக நமக்கு தெரியும் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மோட்டார் இருக்குது ஏசி மோட்டார்ஸ் டிசி மோட்டார்ஸ் இந்த டிசி மோட்டார் இருக்குல்ல அதோட ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ட்ரைவை நம்ம எஸ்சிஆர் யூஸ்டு ட்ரைவ்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைன்னா எஸ்சிஆர் பேஸ்டு ட்ரைவ்னு சொல்லுவோம் ஆனால் Unfortunately, இப்போ இருக்கிற ப்ரெசென்ட் வேர்ல வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் நியர்லி நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஏசி மோட்டாரை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுலேயும் இண்டக்ஷன் மோட்டாரை தான் ரொம்பவும் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ எஸ்சிஆர் ட்ரைவரில் ஏசி மோட்டாரை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அதனால தான் வந்து விஎஃப்டி அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரைவை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்குன்னா வந்து ஏசி மோட்டாரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக எப்படின்னா வந்து அதோட ஏசி மோட்டரோட ஃப்ரீக்வன்சியை வேரி பண்ணுறதன் மூலமாக அதோட ஸ்பீடை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற டெக்னாலஜி ட்ரைவ் தான் வந்து இந்த விஎஃப்டி இப்போ இந்த விஎஃப்டி வந்து அப்படியே டைரெக்டாக இன்புட் ஏசியை வந்து அதில் உள்ள ஃப்ரீக்வன்சியை சேஞ்ச் பண்ணி மோட்டரோட ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது இதுக்குள்ளே ஒரு சில சர்க்கியூட் அலைன்மெண்ட் இருக்குது நம்மளால் நார்மலாக வந்து ஏசி சப்ளை உள்ள ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து சேஞ்ச் பண்ணவே முடியாது மேக்னிடியூடை வேணால் நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த விஎஃப்டி என்ன பண்ணுதுன்னா மேக்னிடியூட் அதாவது வோல்டேஜை கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணும் நீங்கள் என்ன இன்புட் கொடுக்குறீங்களோ அதே மாதிரி கரண்ட்டையும் கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணும் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணும் அது எப்படிங்கிறத வாங்க தெளிவாக பார்க்கலாம் இப்போது நார்மலான விஎஃப்டியோட ஃபங்க்ஷனல் பிளாக் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இதான் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் ஒரு எல்சி ஃபில்டர் சர்க்கியூட்டு ஒரு இன்வெர்டர் அதுக்கப்புறம் சப்ளே லோடு இப்போது ஃபஸ்ட் லெஃப்ட் சைட்லேன்னு பாருங்கள் ஏசி த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளேவை நம்ம உள்ளே கொடுக்குறோம் நார்மலாக வந்து ஏசிலேருந்து டைரெக்டாக ஃப்ரீக்வன்சி நம்மளால் கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறனால அதை நம்ம டீஸியாக மாற்றுறோம் அதுக்கு நம்ம பிரிட்ஜ் டயரெக்டிஃபையரை யூஸ் பண்ணுறோம் ரெக்டிஃப் பிரிட்ஜ் டயரெக்டிஃபையரோட யூஸ் என்னான்னு உங்களுக்கு தெரியும் நார்மலாக வந்து ஒரு ரெக்டிஃபையர்னால் என்ன பண்ணோம் இட் கன்வெர்ட்ஸ் த இன்புட் ஏசி சப்ளை இன் டு ரெஸ்பெக்டிவ் பல்சேட்டிங் டிசி கொடுக்குற ஏசி சப்ளைக்கு ஈக்குவலான டிசி சப்ளையை கொடுக்கும் அது பல்சேட்டிங் டிசி அதாவது அதில் வந்து அன்வான்டடு ஏசி ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் ரிப்பிள்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கும் அதனால் நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ண அந்த பல்சேட்டிங் டிசியை பியூர் டிசியாக மாற்றுறதுக்காக தான் இங்கே எல்சி ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது இண்டக்டிவ் கெப்பாசிட்டர் ஃபில்டர் இந்த ஃபில்டர் சர்க்கியூட்டில் யூஸ் பண்ணுற அந்த எல்சி ஏன் வந்து எல்சி ஃபில்டரை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு மெயின் ரீசனும் இருக்குது நீங்கள் அந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இண்டக்டரை வந்து சர்க்கியூட்டுக்கு சீரீஸ்லேயும் கெப்பாசிட்டர் சர்க்கியூட்டுக்கு பேரலாகவும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பர்பஸ் வந்து அந்த பல்சேட்டிங் டிசியை பியூர் டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இந்த விஎஃப்டிங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி தான் மோட்டரோட ஸ்பீடாக கண்ட்ரோல் பண்ண போகுது வோல்டேஜும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் மெயின்டைன் பண்ணும் கரண்ட்டும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நமக்கு வந்து மிஷினுக்கு டேமேஜ் ஆகாது ஏன்னா கரண்ட் ரேட்டிங்க்கு தகுந்த மாதிரி தான் வந்து அதோட வைண்டிங்கோட விஎம்எஃப் இண்ட இண்டியூஸ்மெண்ட்லாம் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து கான்ஸ்டண்ட் கரண்ட்டும் தேவை வோல்டேஜும் தேவை அந்த கான்ஸ்டண்ட் கரண்ட்டையும் வோல்டேஜையும் கொடுக்குறதுக்காக தான் வந்து இங்கே எல்சி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு நார்மலாக தெரியும் கெப்பாசிட்டர் ஸ்டோர்ஸ் வோல்டேஜ் ஸோ இது கான்ஸ்டண்ட் வோல்டேஜை சப்ளை பண்ண ஐ மீன் அதுவும் இல்லாமல் வோல்டேஜ் ஈக்குவல் இன் பேரலல் சர்க்கியூட் ஸோ அதனால தான் வந்து கெப்பாசிட்டர் பேரலாகவும் இண்டக்டர் வந்து நார்மலி இட் ஸ்டோர்ஸ் 
current and current is series uh, equal in series so adanalada the vandu inductor vandu circuit ku series ah namba connect pannirukom edukuna vandu constant voltage constant current ah maintain pannadukaga ipo filter paniyaachi voltage ah maintain ah constant ah paniyaachi next vandu enna panna porom na nammalo load ku theviyana ac supply kudukka porom adhu namakku theviyana frequency level la kudukka porom adukku dhaan namma inge igbt switches use panna induct uh, in inverter use pandrom இங்க எப்படி வந்து ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்கே தான் வந்து நம்ம எந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணனா அந்த ஃபயரிங் ஆங்கிள் இருக்குல்ல டியூட்டி சைக்கிள் அந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஐஜிபிடி சுவிட்சஸோட கேட் பல்ஸ் நம்ம எந்த அளவுக்கு டீட்டெயில்டாக நம்ம செட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு வந்து நம்ம தான் அதோடய ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் இருக்கும் இதில் வந்து மேஜராக வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஐ மீன் பல்ஸ் ட்ரிகரிங் மோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி மோட் ஆப்ரேஷன் அண்ட் ஒன் எயிட்டி டிகிரி மோட் ஆப்ரேஷன் அது எப்படிங்கிறது வந்து நான் இன்னொரு வீடியோவில் தெளிவாக போடுறேன் ஸோ இந்த ஃபயரிங் ஆங்கிள் இருக்குல்ல அந்த ஃபயரிங் ஆங்கிளை வச்சு தான் வந்து அதோட ஃப்ரீக்வன்சி டிட்டர்மினேஷன் இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த சைக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் பிரிட்ஜ் டயட்ராக்டிவ் ஃபயர் கெப்பாசிட்டர் ப்ளஸ் ஐஜிபிடி ஸ்விட்ச் யூஸ்டு இன்வெர்டர் சர்க்கியூட்டு லோடு இதில் வந்து இண்டக்டர் பார்ட்டை வந்து கொடுக்கல ஆனால் அதுவும் வந்து சீரியஸில் இருக்கும் இப்போ இந்த கேட்டு கொடுக்குற பல்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி தான் ஃப்ரீக்வன்சி மேட்ச் ஆகுது ஸோ ஃபைனலாக நமக்கு என்ன கிடைக்க போகுதுன்னா வந்து நமக்கு தேவையான டிசைடு ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சில் உள்ள ஏசி சப்ளை கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஏசி சப்ளை நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஏசி மோட்டார்ஸ் கொடுக்கலாம் மேஜராக இந்த விஎஃப்டியை எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த ஆயில் அண்டு கேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தெரியும் இருக்குல்ல அங்கே மொத்தம் மேஜராக மூணு ப்ராசஸ் இருக்குது அதில் முக்கியமான ஒரு ப்ராசஸ் வந்து இந்த மட் பம்ப் ப்ராசஸ் அந்த மட் பம்ப் ப்ராசஸில் டிசி மோட்டார் யூஸ் பண்ணுற எஸ்சிஆர் டிரைவ் மட் பம்ப் சிஸ்டமும் இருக்குது ஆனால் அதை விட ரொம்பவும் அதிகமாக நம்ம எதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோன்னா இந்த விஎஃப்டி யூஸ்டு ஏசி மோட்டார் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து விஎஃப்டியை பொறுத்தவரையில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ரொம்பவும் அடிப்படையான பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ உங்களுக்கு உண்மையில் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக வந்து ஏதாச்சும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தேவைன்னா எனக்கு வந்து சஜஷன் கொடுக்குறதா இருந்தால் கமெண்டில் வந்து பிங் பண்ணுங்கள் சொல்லுங்கள் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் கான்செப்ட்ஸ் வேணும்னா கூட நீங்கள் வந்து கமெண்டில் சொல்லலாம் முக்கியமாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதுதான் வந்து நமக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வருது வீடியோ போடணுங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன்னா வந்து இந்தளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேதர் பண்ணி உங்களை எல்லாமே பக்கம் ஒரு வீடியோ கொடுக்கும்போது ஒரு சின்ன அப்ரிஷியேஷன் கிடச்சா வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கை